हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मूर्ति मैथ्स अं इंग्ली चानल फ्रेंड्स मैं मैथमेटिक्स डेसीमल फ्राक्ष डिस्कना दशांश बेनाल गुरी अंत चाल रोज तरह मैं मैथ्स संबंधी वीडियो चुस्तों फ्राक्स अंत बेना संबंधी वीडियो लेंटे कंप्लीट अलग नंबर सिस्टम में चला वीडियो नीन अप्लोड बेसीक नीचे मन के हई लैवल्ल चाल टापिक जरिए कांपटेट एग्जाम वार उपयोगपेला अलग ना मैथ्स उपयोगपेला अर्थम्येला बेसीक नीचे प्रति टापिक जरिए ना चाने प्ले लिस्ट में चूस ना वीडियो अदाट उ ओके ना वीडियो चेर वरुक स्कीपयक वाचे चूस प्रति लाइक चेयरें फ्रेंड्स षेर चीजें अला इक ना इंग्ली ग्रामर तो मैथमेटिक संबंधी वीडियो डीएससी टेट अलग मिगता कांपटेट एग्जाम वार अंदर उपयोगपेला बेसीक नीचे प्रति टापिक ओकेना फ्रेंड्स मनमु डिस्क टापिक डेसीमल फ्राक्षन डेसीमल फ्राक्षन अंत अभी फ्राक्षन से मैं आलरे फ्राक्षन संबंधी वीडियो ने अप्लोड जरिए मैं डेसीमल फ्राक्षन दशांश भिन्न अंटे ये भिन्ना दिन ओक डिनामेटर डिनामेटर अंत हर पद का वाँ वे अंत पद पद स्क्वे पद क्यू अंट अंत पद ता पद वे पद ता अभी यानी डिनामेटर का वैसे अट्ठे भिन्ना दशांश भिन्ना लेदा डेसीमल फ्राक्षन अटार द फ्राक्षन इन विच द डिनामेटर्स आर् टेन हड्रेड थौज अं सो आर् का डेसीमल फ्राक्षन अटे डिनामेटर अटे हर पद वे इला उलते अट्ठे भिन्ना डेसीमल फ्राक्षन अटा सिंपल् चपच्छ अच्छा इकड एग्जापल फाइव बै टेन सैवन बै हड्रेड एटी थ्री बै थौज अं सो सो इक डिनामेटर्स एम वाई पद वे सो इवीं दशांश भिन्ना दशांश भिन्ना अच्छा इक चूँ ईद पद दीन इंको रास्ता अलग मैं आलरे फ्राक्षन यावजन संबंधी चुपकना पद तो वोट वे तो डिवन चेसे इकड़ा डिनामेटर का पद उसे यह पैन न्योमेटर अंत राय रायसी डिनामेटर पद उबी रईट नीचे लफ्ट सैड अंकाली अंक मुझे रावाल सो ईद दाटे और अंक मुझे रावाले इक पाइंट पेटाले पाइंट फाइव इकड़ स बै हड्रेड इकड़ डिनामेटर हड्रेड रे सुनाई सो मत न्योमेटर राय न्योमेटर रास तरह डिनामेटर रे सुनाई अंत रे रईट नीचे लफ्ट सैड रे अंकल रावाली इधे उ मर इंक रे अंकल रहा है इक पड़े जीरो 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 पाइंट पेटाली पाइंट ओके नैक्स्टी एटी थ्री बै थौज न्योमेटर राशि एंता एटी थ्री इक डिनामेटर थौज एन सुनाई मूड सुना अंत रईट नीचे लफ्ट सैड की मूड अंकल दाट पाइंट पेटाली रे मूड अंकल इंको अंक दीन तरह पाइंट पेटाली पाइंट जीरो एट थ्री नैक्स्ट वन ट्वी फाइव बै टेन न्योमेटर या स्टेज का राशिया हर अटे डिनामेटर जीरो उ जीरो उीरो जीरो उ रईट नीचे लफ्ट सैड अंक दाटे पाइंट इध फस्ट अंक रईट नीचे लफ्ट सैड रहा सो अंक दाटा ई दाटा और पाइंट पड़ें पन्न पाइंट ईद नैक्स्ट थ्री बै थौज न्योमेटर राशि न्योमेटर रास तरह डिनामेटर इन मूड सुना मूड सुना मूड सुना मूड अंकल मूड अंकल मन रईट नीचे लफ्ट सैड रहा का अंक न्योमेटर मूड अंकल उड़ा का रईट नीचे लफ्ट सैड मूड अंकल उड़ा काबी मो रे सुना पेक मत मूड अंकल वे कदा जीरो जीरो थ्री अब पाइंट पेटाले विधा दशांश भिन्ना मन विधा रायचु यह विधा रायचु डिवजन मेथड वेड़ चेत डिनामेटर टेन हड्रेड थौज उड़ेटपुर ट्रिक डिनामेटर एन सुनाो आंकल रईट नीचे लफ्ट सैडकोचि पाइंट पेटी ओके दीन मुझे मन जीरो पाइंट मुझे जीरो ओके जीरो पाइंट मुझे अलग इक जीरो पाइंट मुझे जीरो जीरो पेना पाइंट जीरो एट थ्री पाइंट जीरो सैवन पाइंट फाइव पाइंट पाइंट फाइव पाइंट जीरो जीरो थ्री ओके वाट मुझे जीरो इक आलरे पाइंट मुझे नंबर सुना जीरो इकट्ठी 
మనం ఒక పాయింట్ జీరో పెట్టుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ అయితే మీకు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవి ఫైవ్ బై టెన్ను సెవెన్ బై హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ బై థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టెన్ను త్రీ బై థౌజండ్ అనేవి దశాంశ భిన్నాలు డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ వీటిని ఇలా రాసేటప్పుడు డివిజన్ చేసి వచ్చాయి కదా ఈ పాయింట్లతో వీటిని ఏమంటాం అంటే డెసిమల్స్ లేదా డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటాం దశాంశాలు లేదా దశాంశ సంఖ్యలు అంటాం ఓకేనా డెసిమల్స్ లేదా డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటాం ఈ పాయింట్లతో వచ్చే వాటిని ఓకేనండి ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్ లేదా డెసిమల్ ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంది దాని యొక్క షేప్ దాని యొక్క స్ట్రక్చరు హోల్ పార్ట్ హోల్ పార్ట్ నెక్స్ట్ డెసిమల్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది తర్వాత తర్వాత డెసిమల్ పార్ట్ ఒకటి ఉంది సో ఇక్కడ ఈ దశాంశ సంఖ్యలు లేదా దశాంశాలు డెసిమల్ లేదా డెసిమల్ నెంబర్స్ అనేవి రెండు పార్ట్లు కలిగి ఉంటాయి హోల్ పార్ట్ ఒకటి డెసిమల్ పార్ట్ ఒకటి కలిగి ఉంటుంది మధ్యలో డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది హోల్ పార్ట్ డెసిమల్ పాయింట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్నది డెసిమల్ పాయింట్ దశాంశ బిందువు ఇది డెసిమల్ పాయింటు ఇది డెసిమల్ పాయింట్ కండి ఇది డెసిమల్ పాయింట్ ఈ డెసిమల్ పాయింట్కి ముందు ఉన్నటువంటిది దీన్ని ఏమంటాం అంటే హోల్ పార్ట్ పూర్ణాంక భాగం లేదా నెంబర్ పార్ట్ సంఖ్యా భాగం రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉందే ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉందని ఏమంటాం డెసిమల్ పార్ట్ అంటాం దశాంశ భాగము ఇది డెసిమల్ పార్ట్ అవుద్ది దశాంశ భాగం ఓకేనా పాయింట్ అయితే ఇక్కడ పాయింట్కి ముందు ఉన్న దాన్ని మనము నెంబర్ ప్రకారం చదువుతాం రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మూడు వందల యాభై ఐదు ముప్పై ఏడు నలభై తొమ్మిది ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై అని నెంబర్స్ రూపంలో మనం చదువుతాం హిందూ సంఖ్య మనలో కానీ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాటిని ఎప్పుడు కూడా విడివిడిగా చదవాలి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని చదవాలి తప్ప పాయింట్ నాలుగు వందల యాభై అని చదవకూడదు పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి దశాంశ భాగంలో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ని విడివిడిగా చదవాలి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే చదవాలి ఓకేనా ఇది డెసిమల్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను డెసిమల్ లేదా డెసిమల్ నెంబర్కి దశాంశ భిన్నానికి తేడా చూపించిన ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏ సంఖ్యనైనా పది చేత వంద చేత వెయ్యి చేత ఈ విధంగా పది యొక్క గాతాల చేత భాగించేటప్పుడు సింపుల్గా న్యూమనేటర్ అని రాసి కింద ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో అన్ని అంకెలు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చి ఒక పాయింట్ పెట్టాలి ఇది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉదాహరణకి మరొకటి ఇస్తాను చూడండి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది బై వెయ్యి ఉంది ఇప్పుడు దీనిని వెయ్యితో ఎలా డివిజన్ చేస్తామంటే న్యూమరేటర్ యాజిటీజ్గా రాసియండి కిందన వెయ్యిలో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి మూడు సున్నాలు ఉన్నప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మూడు అంకెలు లెక్క పెట్టండి ఒకటి రెండు మూడు అప్పుడు పాయింట్ పెట్టాలి ఇవన్నీ దేని చేత అండి తప్పనిసరిగా డెనామినేటర్లో టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఈ పది యొక్క ఘాతాలే ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ రూల్ సింపుల్గా ఓకేనా దీనిని దశాంశ భిన్నం అంటాము దీన్ని దశాంశము లేదా దశాంశ సంఖ్య అంటాం డెసిమల్ ఫ్రాక్షను డెసిమల్ నెంబర్ లేదా డెసిమల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి అయితే ఈ డెసిమల్ నెంబర్లో ప్లేసెస్ ఉంటాయి ప్లేసెస్ చూద్దాం ఉదాహరణకి ఇదే రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ పాయింట్కి ముందు ఉన్నది మనం చెప్పాం సంఖ్యా భాగం దీనికి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఎలాగా ఒకట్లు పదులు వందలు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ మనకు తెలిసినవి ఇవి హిందూ సంఖ్య మన ప్రకారంగా ఈ యొక్క ప్లేసెస్ ఉంటాయి మరి పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డెసిమల్ పార్ట్లో మరి ఎలాగే వస్తాయా అంటే అలాగ రావు పాయింట్ తర్వాత ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుద్దంటే జాత చూడండి ఇది ఏమవుద్దంటే ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నది టెన్త్స్ టెన్త్స్ అదే జనరల్గా ఉండే సంఖ్యల్లో అంటే హిందూ సంఖ్య మనలో ఉన్న సంఖ్యలు అయితే ఒకట్లు పదులు వందలు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ అంటాం కానీ దశాంశ భాగాలు ఉండే వాటికి టెన్త్స్ టెన్త్స్ తర్వాత ఇది చూడండి హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్ రాసి టీహెచ్ఎస్ పెట్టాల టెన్ రాసి టీహెచ్ఎస్ పెట్టాల హండ్రెడ్స్ టెన్త్స్ అలాగే ఈ ఆరు గురించి తీసుకున్నట్లయితే థౌజండ్స్ అంటే థౌజండ్ రాసి టీహెచ్ఎస్ పెట్టాలి థౌజండ్స్ ఓకేనా ఇవి ప్లేసెస్ అనమాట ఇందులో ఈ డెసిమల్ నెంబర్లో పాయింట్కి ముందు ఉన్నటువంటి హోల్ పార్ట్లో మనకు తెలిసినటువంటి ప్లేస్ వాల్యూలు ఉన్నాయి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ కానీ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి డెసిమల్ పార్ట్లో ఫస్ట్ది టెన్త్స్ తర్వాతది హండ్రెడ్స్ తర్వాత థౌజండ్స్ అంటే చెవన టీహెచ్ఎస్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనము దాని యొక్క ప్లేసెస్ని చెప్పుకుంటాం వీటిని దశాంశం భాగం యొక్క 
ప్లేసెస్ అనమాట ఓకేనా అర్థం కదా అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ దశాంశ భాగం విలువ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒకటి కంటే తక్కువే ఉంటుంది ఒకటి కంటే తక్కువే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఇవి ప్లేసెస్ కదా మరి వీటి ప్లేస్ వాల్యూ ఎలాగా మనం ఆల్రెడీ ప్లేస్ వాల్యూ గురించి నెంబర్ సిస్టమ్లో నేర్చుకున్నాం ఇది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ వన్స్లో ఉంటే వన్తో గురించండి ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ టెన్స్లో ఉంటే టెన్తో గురించండి త్రీ టెన్ జా థర్టీ హండ్రెడ్స్లో ఉంటే హండ్రెడ్తో గురిస్తాం టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వీటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూలు కానీ మరి మరి వీటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఎలాగ వస్తాయి ఇక్కడ నాలుగు ఉంది నాలుగు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది ఏ ప్లేస్లో ఉంది టెన్త్స్ టెన్త్స్ అంటే వన్ బై టెన్ అని అర్థం ఇవి ఇది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ టెన్త్స్ అంటే ఇది వన్ బై టెన్ను ఇది వన్ బై హండ్రెడ్ ఇది వన్ బై థౌజండ్ ఓకేనా పదో వంతు వందో వంతు వెయ్యో వంతు ఇవి వీటి యొక్క ప్లేసెస్ మరి ప్లేస్ వాల్యూ కావాలని సపోజ్ ఈ ఫోర్కి ప్లేస్ వాల్యూ కావాలనుకోండి ఫోర్ని ఇదే ప్లేస్ ఉంటుంది ఫోర్ టెన్త్స్లో ఉంది కాబట్టి వన్ బై టెన్తో గుణించాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాలుగు బై పది నాలుగు బై పది మరి ఇక్కడ ఐదు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలి ఐదు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే ఐదు ఎక్కడ ఉంది టెన్త్స్ హండ్రెడ్స్లో ఉంది అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఐదు ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఐదు బై వంద నెక్స్ట్ ఆరు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలా ఆరు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే అది ఏ ప్లేస్లో ఉంది హండ్రెడ్స్ సో థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఈ ఆరుని ఆరుని వన్ బై థౌజండ్తో గుణించాలి సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై థౌజండ్ అంతా సిక్స్ బై థౌజండ్ ఈ విధంగా మనము హిందూ సంఖ్య మనం నేర్చుకున్నట్టే ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే దాని ప్లేస్తో గుణించాలి ఇక్కడ వన్స్ ఉంది ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ టెన్స్లో ఉంది త్రీ కాబట్టి త్రీ టెన్స్ థర్టీ టూ అనేది హండ్రెడ్స్లో ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్స్ టూ హండ్రెడ్స్ అలాగే ఇక్కడ ఫోర్ యొక్క దశాంశ భాగంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే దాని ప్లేస్తో గుణించాలి ఇక్కడ ప్లేస్ ఎంత ఇక్కడ వన్ బై టెన్ ప్లేస్లో ఉంది వన్ బై టెన్ ప్లేస్ లేదా టెన్త్స్ వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లేస్ లేదా హండ్రెడ్స్ వన్ బై థౌజండ్ ప్లేస్లో ఉంది లేదా థౌజండ్స్ అంటాం రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఓకేనా దీని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే నాలుగు ఇంటూ ఒకటి బై పది దీని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే ఐదు ఇంటూ ఒకటి బై హండ్రెడ్ దీని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ కావాలంటే ఆరు ఇంటూ వన్ బై థౌజండ్ సింపుల్ అది ప్లేస్ వాల్యూ ప్లేసెస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ దశాంశ సంఖ్యలు లేదా డిసిమల్ నెంబర్స్ యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ డిసిమల్స్ లేదా డిసిమల్ నెంబర్స్ యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఎలా రాస్తాం అంటే టూ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ దీన్ని ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ రాయాలంటే ప్లేస్ వాల్యూస్తో మనం రాయ ప్లేస్ వాల్యూ బట్టి రాసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ సిస్టంలో నేర్చుకున్నాం మరి పాయింట్కి ముందు ఉన్నటువంటి చూసుకున్నట్లయితే ఒకట్లు పదులు వందలు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ సో రెండు హండ్రెడ్స్లో ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఒకట్లు పదుల్లో ఉంది నాలుగు కాబట్టి ఏమవుద్దండి నాలుగు ఇంటూ పది దాని ప్లేస్ వాల్యూ ప్లేస్తో గురించినమే నెక్స్ట్ మూడు ఎక్కడ ఉంది వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి వన్తో గురించండి త్రీ ఇంటూ వన్ తర్వాత డిస్మల్ పార్ట్కి వచ్చాం ప్లస్ చేసి డిస్మల్ పార్ట్ మరి డిస్మల్ ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండదు ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ రాసినప్పుడు పాయింట్ ఎక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదే ప్లేస్లో ఉందండి టెన్త్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ అంటే దశాంశాలు శతాంశాలు సహస్రాంశాలు ఇది వన్ బై టెన్ ఇది వన్ బై హండ్రెడ్ ఇది వన్ బై థౌజండ్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో దీని యొక్క ప్లేస్ వాళ్ళు కావాలంటే ఐదు ఇంటూ ఒకటి బై పది ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఆరు ఇంటూ ఒకటి బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ అండి ప్లస్ ఎనిమిది ఇంటూ ఒకటి బై వెయ్యి ఓకేనా సింపుల్ ఇదే దాని యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ దీన్ని సింపుల్గా వెళ్ళాలి అంటే టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ జా త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై టెన్ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ బై టెన్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఇది న్యూమరట్ కింద లెక్క న్యూమరట్ న్యూమరట్ గురించి ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఐదు బై పది ఆరు ఒకటిలో ఆరు ఆరు బై హండ్రెడ్ ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఎనిమిది బై థౌజండ్ లేదా సింపుల్గా ఐదు బై పది ఆరు బై వంద ఎనిమిది బై వెయ్యి సింపుల్గా దీని యొక్క స్థాన విలువ అదే ప్లేస్ వాల్యూ ఐదు బై పది ఆరు బై వంద ఎనిమిది బై వెయ్యి కిందన పది వస్తుంది వంద వస్తుంది కిందన వెయ్యి వస్తుంది సింపుల్ ఇది దాని యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ దశాంశాలు శతాంశాలు సహస్రాంశాలు టెన్త్స్ హండ
వన్ బై టెన్త్ ప్లేస్నే టెన్త్స్ అంటాం వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లేస్నే హండ్రెడ్స్ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ప్లస్ మూడు ఇంటూ ఒకటి బై వంద జీరో వన్ వన్ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో ప్లస్ నాలుగు ఇంటూ ఒకటి బై పది అంతా నాలుగు బై పది మూడు ఇంటూ ఒకటి బై హండ్రెడ్ అంతా మూడు బై వంద పాయింట్ తర్వాత నువ్వు ఈజీ అండి కింద ఫస్ట్ నెంబర్కి పాయింట్ తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ కింద టెన్ వేయండి తర్వాత హండ్రెడ్ వేసేయండి తర్వాత ఇంకో సంఖ్య ఉంటే థౌజండ్ వేసేయండి ఎందుకంటే వర్స్ ప్లేస్లు అవి దశాంశాలు శతాంశాలు సహస్రాంశాలు కాబట్టి సింపుల్గా జీరో ప్లస్ ఫోర్ బై టెన్ ప్లస్ త్రీ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీని యొక్క ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ రాద్దాం ముందు పాయింట్కి ముందు ఉన్నటువంటి హోల్ పార్ట్లు చూసుకోండి త్రీ ఒకటి ఉందంటే అంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఉందంటే టెన్త్ ప్లేస్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ ఇవ్వలే కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ ఇవ్వలే కాబట్టి త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చిందండి ఇది వన్ బై టెన్త్ ప్లేస్ ఇది వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లేస్ ఇది వన్ బై థౌజండ్ ప్లేస్ ఇది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ త్రీ చూసుకుంటే త్రీ ఇంటూ వన్ బై టెన్ అలాగే ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అలాగే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై థౌజండ్ సింపుల్ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీని వన్ బై టెన్ గుణిస్తే త్రీ బై టెన్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఫైవ్ బై థౌజండ్ ఎంత రాకుండా సింపుల్గా దీనికైతే త్రీ కింద టెన్ వేయండి ఫోర్ కింద హండ్రెడ్ వేయండి ఫైవ్ కింద థౌజండ్ వేయండి దశాంశాలు శతాంశాలు సహస్రాంశాలు ఇది డెసిమల్స్ యొక్క మన ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఓకేనా ఇది మనం ఈరోజు ఏమి తెచ్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ అసలు డిసిమల్ ఫ్రాక్షన్ అంటేటి డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే తర్వాత డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటే డెసిమల్స్ అంటేటి వాటి యొక్క ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి డెసిమల్ నెంబర్స్లో ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి మరియు వాటి యొక్క ప్లేస్ వ్యాల్యూస్ ఎలా కడతాము మరియు వాటి యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఎలా రాస్తాం అనేది మనము ఈరోజు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ల ప్రకారంగా ఓకేనా మనం సింపుల్గా మనం ఇంట్రడక్షన్ నుంచి చిన్న చిన్న వీడియోలు చేసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత మనము ట్రిక్స్ ఏమన్నా నేర్చుకుందాం ఓకేనా